Hello friends, welcome to today's Samayal. In the case of today's Samayal, cupcake. Woven, mutta, adala yedume ilama, wheat lurk could be a porkalavache, rumba simpla, nala softa, nala sponchia, ebdi sailana pakaparo. Now in the video, la or chin mistake panirka, at the end and solid in the video, ka silla soldra. Yena and the mistake, naria peri cake say and both the pandranga. In the video, pathinga, the ungal kapurio. If they pay the sail the nama, pakar michala. Mother, or mixing bowl on earthinga. This is a cup of water, a mix of the body, a cup of water, 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 a if you have a hand beater, you can beat a spoon of pine. If you have a little bit of 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 a now, இதல கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கங்க வெனிலா எசன்ஸ் உங்ககிட்ட இல்லனா பரவாயில்லை இது ஆப்ஷனல் தான் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்து விட்டுங்க இந்த கப் கேக்குக்கு மாவு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்கா தான் இருக்கும் இதுவே நம்ம நார்மல் கேக் செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா மாவு தூக்கி விட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் படிபடியே இறங்கற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இது வந்து அது மாதிரி இருக்காது இந்த மாதிரி கெட்டியா இருக்கும் உங்களுக்கு இதே மாவே வந்து நாங்க பெரிய பவுல்ல வந்து ஊத்திக்கலாம்னா தாராளமா ஊத்தலாம் ஆனா மாவு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்க கூடாது இன்னொரு மூணு நாலு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு காச்சாத பாலை சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்துட்டு மாவு கொஞ்சம் தூக்கி விட்டீங்கனா படிபடியே இறங்கும் இல்லையா அந்த பதத்து கொண்டு வந்துட்டு நீங்க ஒரு பெரிய பவுல்ல கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து தான் நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கப் எடுத்துர்க்கேன் அதாவது வீட்ல இருக்க கூடிய பவுல் எடுத்துர்க்கேன் இதுல கொஞ்சமா நெய் இல்லனா வந்து பட்டர் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஏதாவது ஒண்ணு வந்து தடவிக்கங்க நான் ஒரு நாலு கிண்ண எடுத்துர்க்கேன் இப்போ இதுல மாவு வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து அந்த ஒரு கப் வீட்டில் நீங்கள் எந்த கப் எடுக்கிறீங்களோ அந்த கப்பில் அரை கப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க முக்கால் கப் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சட்டுனு வந்து பொங்கி கீழே ஊற்றிடும் அதனால் அரை கப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க எல்லா கப்லேயும் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் மாவு எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு ஒரு சின்ன கப்லேயும் நான் ஊற்றிருக்கேன் அடுத்ததான் கொஞ்சமா டூட்டி ஃப்ரூட்டி எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் மேலே வந்து அந்த டூட்டி ஃப்ரூட்டி வந்து நல்லா நிற்கும் அதுக்காக தான் இப்போ இதை மேலே வந்து கொஞ்சமா போட்டலாம் ஒரு ரெண்டு கப்பில் மட்டும் நான் ஒரே ஒரு பாதாம வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததான் குக்கரை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் குக்கர் தான் பயன்படுத்தணும் கிடையாது நான்ஸ்டிக் கடாய் இண்டோலியம் கடாய் அது மாதிரி எது இருந்தாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஒரு லேயர் அளவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கேன் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இது மேலே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம மூடிடலாம் குக்கரில் வந்து வெயிட் வைக்கலாம் அதாவது விசில் வைக்கல உள்ளே வந்து அந்த ரப்பர் சொல்லக்கூடிய கேஸ் கட் போடல மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காமிக்கணுன்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எப்பவுமே நான் மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி குக்கரை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடுவேன் அந்த மாவு ரெடி பண்ண ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் எடுத்துக்கும் அதுக்குள்ளே குக்கரும் வந்து ஹீட் ஆகிடும் நம்மளுக்கு டைமும் வந்து மிச்சம் ஆகிடும் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் அந்த குக்கரில் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஒரு பாத்திரம் அது வந்து வைக்கிறேன் இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஒரு தட்டு ஒன்று வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு அது மேலே இந்த கேக் இதை வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா வச்சிடலாம் இப்போ கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய பாத்திரம் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து அந்த குக்கரோட அந்த ஓரங்களை சுற்றியும் தொடாத வரை வைங்க என்றைக்குமே வந்து தொட்ட மாதிரி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா சட்டுனு வந்து கருகுன மாதிரி ஆகிடும் அது நல்லா இருக்காது அதனால் தொடாத மாதிரி வைங்க ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கேக் இன்னும் வந்து ஒன்று ஒன்று தொட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் ஸ்டவ் வந்து லோக்கும் மீடியமுக்கும் இடைப்பட்டதில் வைங்க இப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் மட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் இது சரியாக ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் வெந்துடும் ஏன்னா நம்ம சின்ன சின்ன பவுலாக தான் ஊற்றி வச்சுருக்கோன்றதுனால சட்டுன்னு வந்து வெந்து வந்துடும் இப்போ சரியாக எனக்கு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் எடுத்துச்சு இதை நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு சின்ன டூத் பிக்கை வச்சு குத்தி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல மாவு ஒட்டாமல் அருமையாக வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை அப்படியே எடுத்து எட்ட வச்சுருங்க அந்த கிண்ணத்தை தனித்தனியாக எடுத்து எட்ட வச்சுட்டு நல்லா ஆற விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஆறிடுச்சு இதை ஒரு கத்தியை பயன்படுத்தி சுற்றி இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுங்க ஜஸ்ட் உள்ளங்கையில் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு தடவை தட்டி விட்டிங்கனாலே அழகாக சூப்பராக அருமையாக வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ
இந்த மெத்தடை அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீட்லேயும் கேக் வந்து நல்ல ஸ்பான்ச்சியாக சாஃப்டாக சூப்பராக வரும் அதுவும் இந்த லாக்டவுன் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு ரொம்ப எளிமையாக செய்துடலாம் நான் இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கும் போதே இதில் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு பார்க்குறேன் நிறைய பேர் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க ஒன்றும் இல்லை நம்ம தயிர் பீட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த தயிரை வந்து ஃபஸ்ட்டு தயிரை முன்னாடி சேர்த்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டித்தன்மை எல்லாத்தையும் உடச்சி விட்டு பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சக்கரை பவுட்ரை சேர்த்துட்டு பீட் பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணேன்னா சக்கரையை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தயிரையும் சேர்த்துட்டு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா பீட் பண்ணேன் அந்த மாதிரி பீட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தயிரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டித்தன்மை சின்ன சின்னதாக இருக்கு அது வந்து சட்டுன்னு வந்து உடையாது அந்த மாதிரி உடையாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த கேக்கை கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மேலே சின்ன சின்னதாக புள்ளி புள்ளியாக ஒரு ப்ரௌனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதாவது ஃபுல்லாகவே ப்ரௌனாக இல்லாமல் இல்லை ஃபுல்லாகவே ஒயிட்டாக இல்லாமல் புள்ளி புள்ளி அங்கங்கே தெரியுது பாருங்கள் அது அந்த தயிரோடைய அந்த கட்டித்தன்மை தான் அது நல்லா நீங்கள் உடச்சி விட்டு பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி புள்ளி புள்ளியே தெரியாது கேக் நல்லா பார்க்குறதுக்கு ஈவனாகவும் இருக்கும் இன்னும் நல்ல ஸ்பான்ச்சியாக சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மிஸ்டேக் தான் பண்ணியிருந்தேன் இதை நீங்கள் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்பர் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கங்க மேலும் இது போன்ற டேஸ்டி ரெசிபிகள் மற்றும் கார்டனிங் டிப்ஸ்க்கு நம்ம டுடே சமையல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் வந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபி